السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلبة قسم الشبكات في الجامعة العراقية كلية الهندسة المرحلة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومكم سعيدة وكل عام وانتم بخير نرجع نستأنف إن شاء الله المحاضرات معكم في مادة الوايرلس نتورك ثم ختمنا المحاضرة الثانية وقلنا أن الوايرلس سنسر نتورك هو جزء من الوايرلس نتورك فإحنا اليوم إن شاء الله راح نبدي يعني نتخصص في جزئيات الوايرلس نتورك لكن راح نبدي ضمن جزئية الاتصالات بموضوع الوايرلس نتورك حتى نكون ضمن السيليبس طبعا مثل ما شرحت سابقا ان الوايرلس نتورك ار سبسيت اوف وايرلس نتوركينج ابلكيشن ويتش فوكس اون انيبلينج كونكتيفيتي ويز اوت ذا نيد جنرالي اوف واير تو كونكت تو ذا سنسرز اند اكتويترز وهذا الهدف الرئيسي من ال وايرلس سنسر نتورك انه اني انطي تفعيل للكونكتيفيتي للاتصال بين السنسرات بدون ما استخدم الوايرات فبالتالي هي مجموعه من السنسرز مرتبطه بارتباط غير باستخدام الوايرات فيكون وايرلس وبالتالي هذا الارتباط بشكل نتورك فهي وايرلس وسنسر وتكون لي بالاخير نتورك ديو تو ذا لينث اوف ذا نيم وايرلس نتورك اند اكتويتر نتوركس انا المحاضره السابقه اعطيتكم اسايمنت وقلت لكم ما اريدكم تشوفون الفرق بين السنسر وبين الاكتويترز طبعا الفروقات هي معروفه انه السنسر والاكتويترز هم جزء يكمل الاخر السنسر هو ياخذ الاشارات الفيزيائيه ويحولها الى قدره كهربائيه او فولتج او كرنت اما الاكتويترز فهو ياخذ هذه القدره الكهربائيه او الفولتج ويحولها الى اعازات اخرى فهو شيء يكمل شيء ثاني يعني يعني بحث بسيط جوجل ات وشفت الفروقات اللي موجوده بيناتهم بين السنسرز وبين الاكتويترز السنسر از ديفايس ذات تشينج فيزيكال باراميتر تو ان الكتريكال اوتبوت يعني يحس بالفيزيائيه المتغيره قلت لكم ما الفيزيائيه هي مرتبطه بالابلكيشن اذا كان هذا السنسر مثلا يسوي ديتكت لغاز الامونيا او ديتكت للهيت لحدره الحراره او ديتكت للغاز او حتى بالشغلات الطبيه فهو يحس في جزئيه معينه اللي يسميها فيزيكال باراميتر في الجزء متغير ويحولها الى الكتريكال اوتبوت هاي الكتريكال اوتبوت هو احنا اللي نريدها يا اما يكون شورت سيركت فبالتالي يطلق عندي جهاز انذار او يا اما تجيني سيجنال هنا يدخل السيجنال بروسيسنج ترسل اشاره الى البيس ستيشن اما الاكتويترز ديفايس ذات كونفيرت ان الكتريكال سيجنال تو فيزيكال اوتبوت فبالتالي يعني الرسومات بيناتهم مثل ما تشوفون هنا هم كانما شيء يكمل شيء ثاني او جزء يكمل الجزء الثاني نعم السنسر عند كويتر عند اكتويترز نتورك هاف اكزيست فور ديكيد يعني اجي موجود من قديم الزمان صار عقود من الزمن موجود يعني حتى نقدر نقول من القرن الماضي اوكي كونكت وذ سنترال كمبيوتر اور كنترول اور كنترول تيرمينال بيها داتا باس طبعا هو طريقه الربط مالتهم نحكي مباشره على الشكل هذا الشكل تلاحظون يوضح لي طريقه الربط يا اما انا اربطها مباشره بالكنترول يونت يعني هاي السنسرات والاكتويترز تكون مرتبطه بيس ستيشن يعني هنا اللابتوب شكلها هو شكل البيس ستيشن اللي راح يجمع الاشارات اللي تجي وبنفس الوقت تنطي الاعازات تلاحظون السهم باي دايركشن احنا شباب احنا مهندسين ولازم كل شيء نقراه وكل فيجر نشوفه نحلله هاي يسموها كريتيكال اناليسيز نحلل تحليل منطقي من يشوفون شكل السهم باي دايركشن معناته الاعازات رايحه جايه بين الاجهزه الموجوده بين السنسر والكنترول فبالتالي انت تاخذ اعاز هنا السنسر هو اللي ياخذ الاعاز يرسل لللابتوب خلينا نقول ياخذ الاشاره ويرسل لللابتوب اللابتوب راح يسوي بروسيس تعطي اعاز ترجع على السنسر هنا راح يكون اكتويترز مثلا يتخذ اجراء معين قد يكون مع ليد يشغل لي كهرباء ضوء قد حسب الابلكيشن نشتغل عليه هذا بالنسبه للفيجر اي فيجر بي تلاحظون هنا داتا باس هارد وايرد هذا هنا انا عندي مجموعه من السنسرز مرتبطه مع بعض البعض هي في باص الباص هذا هو شكله وضعيته هو ناقل البيانات حتى ينقل لي اربط اكثر من سنسرز بي وهذا كله نقول حسب الابلكيشن النقطة المهمة بالموضوع وين؟ هنا أنا إنه أنا عندي use of large number of hardwired نادى أقرا sensors network to a system bring considerable complexity to the system including cabling deployment power supply and configuration طبعا 
اكيد يعني من نستخدم مجموعه كبيره من السنسرات سرعه استخدمت الباص او غيره راح تدخل هنا بالكومبلكسيتي كومبلكسيتي هي العدو اللدود للمهندس اللي هي الصعوبه والتعقيد لازم يصير عندك تعقيد زاد العدد زاد عندك التعقيد بإدارة البيانات بالكوست فلازم انت تسوي فشي تعلموا من هسه اسمه اوبتمايزيشن اوبتمايزيشن شلون تحصل اكثر ما تريد ما تريد او اكثر ما ترغب به باقل ما تنطي فهذا يسموه الاوبتمايزيشن فالاوبتمايزيشن هو الحل للكومبلكسيتي لازم نسوي اوبتمايزيشن نقلل يعني الكومبلكسيتي للسيستم ولهذا الريسنت انتجريتد سيركت هذا اللي احنا نسميه الاي سي عند المايكرو المايكرو الكترو ميكانيكال سيستم ام اي ام اس هاف ميتشرد تو ذا بوينت وير ذي انيبل ذا انتجريشن اوف وايرلس كوميونيكيشن سنسر يعني سووا ذولا هنا انا من صار عندي سنسر هو اللي ياخذ الجزء الفيزيائي ويسوي له ديتكت هنا أنا نحتاج جزئيات اخرى ويا السنسر حتى تكتمل منظومه العمل هي الجزء الاول يعني الجزء المهم بالموضوع هو الوايرلس كوميونيكيشن يعني السنسر الان اخذ الاشاره لكن نحتاج نرسلها اذا نحتاج الى وايرلس كوميونيكيشن اضافه اذا نحتاج سيجنال بروسيسنج توجذر ليش؟ لان هنا أنا عمليه تحويل الاشاره من موجه فيزيائيه الى موجه كهربائيه وهنا أنا تخلوا ببالكم نقطه كلش مهمه انه ال الاشارات اللي يسوي لها ديتكت السنسر تكون فولتيه كلش قليله مثلا فولتيه الاي سي جي بالملي فولت يعني دقه القلب الفولتيه الموجوده به كلش قليله 5 ملي فولت فهذا انت شلون راح يسوي ديتكت آه مثلا سوى لها ديتكت ما راح يقدر يرسل هذه الاشاره ب 5 فولت 5 فولت ما راح يشغل اصلا الاي سيات الموجوده به فلهذا نحتاج سيجنال بروسيسنج نسوي لها للسيجنال اللي يسوي لها ديتكت السنسر نسوي لها سيجنال بروسيسنج يعني تجمع الفلتر فلاتر يعني نظف السيجنال اللي تجيني من السنسر قد يكون بها نويز اضافه الى اسوي لها أسويلها يعني اسوي لها تكبير اكبر من الفولتيه مالتها تخلي بالامبليفاير مثلا او تكون عندك مجموعه من الامبليفايرز كاسكيد واحد مرتبط بالثاني فاذا نحتاج الى سيجنال بروسيسنج هذه الاي سي والام ام اس جمعوا كل هذه الكومبوننت وضعوها في انتجريتد باكج او خلينا نسميها انتجريتد سيركت وحده او صارت سنجل يعني انا مكتوبه صارت سنجل لو كوست باكج هاي اللو كوست باكج سموها سنسر نود اذا الان عندي الفرق واضح بين السنسر والسنسر نود السنسر هو جزء من المنظومه اللي يسوي ديتكت فقط للفيزيكال بارامتر لكن النود هي السنسر اضافه الى مجموعه من الملحقات اللي تخلي لي هذا الشيء يشتغل. طبعا احنا بطبيعه الحال اليوم السنسر نود مالتنا صار بها اي بي بالاي او تي اقدر اتواصل وياها مباشره اقدر السنسر نود صار بها يعني امكانيه الموبيلتي تتحرك وتتغير مثل ما ذكرتكم بالمحاضره السابقه على الابلكيشن كان بالمونيتورنج وبالتراكنج فالسنسر نود اليوم حسب الابلكيشن الموجوده به حسب الصعوبه يعني اللي راح تواجهني كديزاينر هذا يعني لازم اخليها بالباب اذا السنسر نود هو باكج يحتوي السنسر زائد الكوميونيكيشن زائد السيجنال فتعريفه هو هذا از كويز is equipped يعني مسلحة أو مجهزة with data processing and communication capabilities a set of such sensor nodes forms a wireless sensor network it is now feasible to deploy ultra small sensor nodes in many kinds of area to collect information هذا خلاصة التعريف طبعا type of sensor uh, wireless solution sensor network combine flexible connectivity with ease of installation the scope of sensor determine the range of application of wireless Sensor network. مثل ما ذكرت لكم. There are many types of wireless sensor depending upon the type of sensing required. إذا إحنا مثل ما ذكرت لكم وعدت أكثر من مرة. أنا السنسر مالتي يعتمد على البيئة اللي يشتغل بيها وعلى الابلكيشن اللي يشتغل بيها وعلى الجزية اللي أنا أكلفه إنه يسوي له ديتكت. سنسر الحرائق بال يعني مثلا بالمعامل قد يكون عندك أكثر من سنسر. مو قد يكون لازم يكون عندك اكثر من سنسر لان يعني الحرائق في المعامل تنتج من اكثر من غاز لاكثر من سبب قد يكون فسفور قد يكون نيتروجين قد يكون امونيا مثلا حتى مو بس الحرائق التسمم يعني بشكل عام من يكون غاز معين نسبته بالهواء تكون اكثر من الثريشولد المقرره فبالتالي انا احتاج مجموعه من السنسرات 
طبيعة الحال هو سنسر قلنا من يسوي ديتكت للفيزيكال بارامتر هو يصير تفاعل كيميائي اذا السنسر لازم بيه ماده كيميائيه وبالتالي يعني ماكو ماده كيميائيه تقدر تسوي ديتكت لاكثر من غاز نفس الماده هذه اكيد راح احتاج اكثر من ماده وبالتالي كل سنسر له ماده اذا راح احتاج اكثر من سنسر فتشوفون مثلا انا هنا عندي تمبرتشر اللي هي هيومديتي اكوستكس ويف اللي هي الموجات الصوتيه ارتفاع الصوت يعني حتى انا اقدر اسوي ديتكت مثل ما يصير عندنا مرات بالغابه بالابلكيشن بالمونيتورنج اسوي ديتكت لاصوات الطيور اصوات الحيوانات الزاحفه حتى اعرف من الموجود فيكل موفمنت لايتنج كونديشن حتى بالنسبه للضوء شده الضوء بريشر سويل ماكاب نويز ليفل The presence or absence of certain kind of object. فتلاحظون هنا أنا عندي مجموعة كبيرة من الشغلات أسوي عليها detection. أنتوا الآن بعد المرحلة من يطلب من عندكم مثلاً project أو يطلب من عندكم assignment سواء بالمادة هذه غير مواد اللي تعتقد إن هي مناسبة. اختار اختار سمي أي application أو سمي أي sensor ويشتغل عليها بالموضوع هذا. Okay. فالsensor network الآن عرفنا شنو السنسر نتورك بالتفاصيل عرفنا شنو السنسر نود فرقها عن السنسر نتورك واهميه جزء الوايرلس نتورك اللي موجود او الوايرلس كوميونيكيشن اللي موجود به الان نجي نناقش السنسر نود من ناحيه الكوميونيكيشن شنو البروتوكولات اللي تشتغل طبعا البروتوكول الرئيسي هو اي تربل اي 802.15.4 اللي هو الوايرلس بيرسونال نتورك اللي هو جزء رئيسي في عملية الوايرلس نتورك. الـ OSI مثل ما تعرفون هو 7 layers proposed international organization of or for standardization for the basic of design of wireless sensor protocol. However, unlike 7 layer OSI that consists of physical layer, the data link layer, network layer, transport layer اللي هي طبعا الليارات السبعة. هنا احنا عندنا بالوايرلس نتورك لا، الليارات السبعة تختصر وهذا البروتوكول اللي هو هاي تروبل اي 802 15 4 هذا هذا يختصر لنا ال 7 لايرز ويحولها الى 5 لايرز عندنا السيشن والريبرزنتيشن تدمج مع الابلكيشن لاير اوكي شنو فائده الليارات هنا بالمختصر المفيد فيرست لاير اوف بروتوكول ستاك اللي هي طبعا احنا نحسب من جوا فيزيكال لاير اكيد تعرفون هي ريسبونسبل اوف ديفاينينج اند مانجينج ذا كونكشن بين انديفيدوال ديفايس اند كوميونيكيشن ميديا يعني اللي يسوي ديتكت لل للالكترونيك والداتا اللي ترسل بيناتها كونكشنز هي اصلا تسوي ديفاين ومانج للكونكشن بين الانديفيدوال ديفايسز اند ذير كوميونيكيشن ميديوم اللي تربط لي مع الوسط الناقل السكند لاير هي الداتا لينك لاير ريسبونسبل فور بروفايدنج سيرفيس ذات الاو ملتيبل نود تو سكسسفولي اكسس اند شير كوميونيكيشن ميديوم هذا انا اعتقد التعريف جدا واضح الثيرد لاير of protocol the network layer اللي هي responsible for establishing the communication path between node and a network and successfully routing packet along with this path إذن هي بعد ما layer اللي هي mac layer جواها سوت لي يعني providing service يعني سوت لي network موجودة بين multiple node network layer اللي موجودة بالsensor node لا هاي مهمتها هي establish the communication بيناتهن حتى تبدي تفعل لي الربط بيناتها واضافة الى الراوتنج باكيت، راوتنج باكيت طبعا هنا تدخل بيه كثير من القضايا يعني البيانات رساله بين النودات وصلت ما وصلت، ما وصلت شلون ارجعها ارسلها او لا هنا تدخل عندي الراوتنج بروتوكول فهذا هو كل التاسك او الديوتيز الواجبات الخاصه بال نتورك لاير اللي الثالثه، الرابعه اللي هي ترانسبورت لاير ريسبونسبل فور بروفايدنج هاي or higher level layer to the protocol stack and consequently providing the user with the transparent and reliable communication between end user نحن طبعا انت تسوي بعد ما تجي البيانات من الفيزيكال من الميديوم تصعد للماك لاير تؤكد انه هي وصلت لهاي النود تصعد للنتورك لاير الثالثه توصل بعدها للنتورك لاير او اللاير الرابعه اللي هي الترانسبورت لاير هذا تسوي end to end user تجمع الباكيتات كلها الموجوده من النتورك لاير ترجعها الى سيجمنت وترجع اللايرز هاي اللاير ترجع الداتا الى صعدها علما للابلكيشن لاير الخامسه اللي هي يعني تشوفني شكل البيانات اللي وصلتني 
من النودات الاخرى ومن الكنترول وبنفس الوقت هي تاخذ يعني كترانسبورت لاير هي تاخذ الداتا من الابلكيشن لاير وتبدي تحولها الى سيجمنت وتنزلها الى النتورك لاير هاي في مرحله ارسال البيانات الى نودات اخرى او الى الكنترول يونت نعم الفيفث لاير طبعا هي الابلكيشن لاير والابلكيشن لاير هنا يعني عندنا بيها ماني بوتنشال هنا انا تشتغل تقريبا الانترنت لغو فالانترنت بروتوكول وغيرها ايضا ممكن يصير اكسسبل وقابل للعمل ضمن هذه النتورك لاير او ضمن الابلكيشن لاير ان تيرمز اوف دبليو اس ان الابلكيشن لاير بروجرامينج بريمارلي ديلز وذ بروسيسنج اوف سنس انفورميشن يعني انا بعد ما كانت البيانات هي عباره عن مجموعه من الفولتيه في الميديوم وسواها ديتكت الفيزيكال لاير صعدت للماك لاير هي عباره عن ايضا داتا صعدت للنتورك لاير هي داتا صعدت للترانسبورت لاير هي داتا لكن من وصلت الابلكيشن لاير هنا صارت عندي انفورميشن صارت بعد تحولت الى الشكل اللي انا اريده سواء سيجنال او داتا بيانات والان ممكن اخزنها ستورج اوف داتا مور اوفر ابلكيشن لاير سكان ذا اندرلاينج لاير to detect if sufficient network resources and services are available to meet the user network request هاي الفائدة الأخرى من الابليكيشن اللي يعطينا إن شاء الله ننهي هذه المحاضرة وعلى من نلتقي بكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته